继续，漂洋过海的来看你。为了这次相聚，我连见面时的呼吸都在反复练习。夜雨从来没能将我的情意表达千万分之一。为了这个遗憾。总是慢慢的累积在我心中，无法抹去。为了你的承诺，我在最绝望的时候都忍着不哭泣。你喝了多少？你们干嘛分手？你是不是劈腿了？大夫，劈腿能治吗？收。我告诉你，你要对不起珊珊，我是第一个站出来大义灭亲的。你听说我分手，立马赶过来，是怕我想不开吗？你不会的，我是来看你笑话。今天我的人生已经跌到了谷底，后边我就得一步一步往上爬，爬。庄主，你们到底为什么分手？你不告诉我，我就问珊珊吧。给不了他想要的生活，我跟不上他的节奏。不会吧？他不是你想的那种女人，一定是误会。我决定你应该找个时间跟他谈谈。算了，我已经放弃了。我觉得现在分手对他对我都有好处。行了，你不要感慨了。虽然你们分手了，但至少你爱过。嗯，你看看我。还单着呢。嗯，少来。说不定你在国外也没闲着，早就开花结果了。你倒是有这个可能哎，你把你的种子放在英国的种子银行，说不定有一天一个小孩冒出来叫你，爸爸，爸爸。有点职业操守啊，我这事儿是让你逼着去干的。那次回来什么时候走啊？哎，不走了，已经决定在国内留下来了。啊，本来打算当你的伴郎，现在看来我得努力让自己当新郎了。祝你早日抱得美人归。明天我要嫁给你了，明天我要嫁。Good morning, sir. Good morning, sir. Come in. Ah, your leg is hurt. What's wrong? It's broken. 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 我今天来，主要是跟你商量回国的事儿。你真的打算跟他离婚啊？你们俩好好谈一谈，毕竟这件事情他也有苦衷
。算了，他都已经搬出去了，而且今天早上还让律师把离婚协议都送来了。这么快？看来他是预谋已久啊！这个混蛋，你没签字吧？签了。喂，李总，哈哈，你消息够灵通的啊！哎，确实。我们这个新的旅游路线啊，很适合你们酒店啊。哎，清存怎么卖啊？五块。哎哎啊，我我订餐呢，订餐呢。对，只要是京津路线上所有的国际旅行团都会入住到你们酒店，四块钱行不行？不行，小伙子，哎，你是跟大客户谈生意的人。对对对对。怎么买个菜还讨价还价的？没错。你一天挣的钱啊，比我们一年都挣得多。就是，我也是一打工的。哎。哟，这趟差不是我出啊，我们公司安排其他人去了，四块二，四块八，行行行行行，好，好，呃，回头您来上海的时候啊，我领你去新天地尝一尝那儿的法餐。得嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，四块五，四块六，哎，行行行行，就十六块钱得了，啊，谢谢谢谢谢谢。现在的年轻人，真酷，签了。签了也好，男人就没几个好东西，离了婚更加自由。那你接下去有什么打算啊？一别两宽，各生欢喜。我就是想啊，赶快离开英国。所以求你帮忙了，现在只有你能支持我。好了好了，你的脾气我还不知道吗？就算我不帮你啊，你自己也会想办法回去的。正好。C Trip 集团的收购也已经完成了，人事肯定会有变动，我就帮你争取一下，你就先回国内端一端日子吧。这个负心汉失去了你，就是他的损失。一个男人失去了一个真实他的女人，就会遇到一个把他当成狗的女人。可能婚姻啊，都不是单方面的问题，我也有问题。我之前想的太简单了。毕竟不能生对他来说打击挺大的。你放心吧，时间可以冲淡很多事情。我早就已经跟你说过了，相信爱情和婚姻还不如相信自己。这就是为什么我一直保持独身的原因。是我明白了，这想爱一个人没运气，想恨一个人没力气，想逃避呢没地方，想堕落呢没胆量，这就是女人的悲哀。我发现了，只要跟感情沾边的。女人必输无疑。这是谁的名言啊？我。从今天开始，独身的队伍里又多了一个成员。好，冲你这句话，我今天就陪你疯狂购物。给我买个戒指吧。可以呀、啊，不锈钢的。抠死你算哎呦，我说陈总，我的亲人，你就不要再逼我了啊！信口雌狂、暗度陈仓这种事儿，我是办不来的。哎呦，真的真的，我是一个旅游体验师，对不对？我又不是水军，我得为我说的话负责呀。哎哎哎！哎呦，您就别跟我扯那些什么七大姑八大姨这些没用的关系了。这么着啊，这次算我欠你一回，下次我能帮忙的时候，我绝不含糊，好不好？哎，您就别再逼我了！您要再逼我，我就告您性骚扰。莎莎，莎莎，听着，你以后要是再叫珊珊这两个字，我就阉了你，阉了你。嗯嗯。苏芒。你可不可以看在我的面子上，不要跟佳明离婚呢、啊？你们这个婚不能离呀、啊！佳明那边，我再去劝劝他哈。妈，我跟佳明是不可能了，该做的努力我都做了，或许这就是我们的缘分吧。要是你拿着，啊，妈，您多保重。
众朋友们，欢迎收看本期的 MG 新闻。想知道赫赫暴怒不堪的秘密吗？想知道他狂躁男人的原因吗？当然是因为他常年处于更年期嘛。Bingo 了一半，最新消息，赫赫要下课了，集团人事大换血。哈哈哈哈哈你不用辞职了，上面人直接替你报成学生了。呵呵，今天让滚出 M G 了，真的假的？当然是真的了，我还骗你啊我。哎呦，三叔哥，你这无异于是重生啊！上天对你实在是太好了。你看，你前脚刚跟那个呵呵吵架，现在你好端端坐在这儿，他却卷铺盖走人了。叔哥。是不是有后台呀、啊？说什么呢？赫赫是因为收了酒店的回扣，被 C Trip 发现了，所以这就叫罪有应得。楚哥，来个新总监，你就平步青云。<笑>来谁都一样啊，像我们做旅游体验师的呀，要想把活干好了，就得不怕招人烦，其结果就是不招人待见。哎，你这么说话呢，其实是有点不对。嗯，把书拿开。让你碰我们家楚楚的，啊！受不了要了、啊啊啊啊啊啊啊啊嗯！有话，出去说，妈。你，我记住你了啊！给手买保险，走走走，出去。保姆团队呢？啊，怎么就放你出来祸害人间了？你看这前面都排着你，站着别动啊！退后，就保持这个距离。有有什么话说吧。哦，我有礼物要送你。噔噔噔，好马配好鞍。有你这么打比方的吗？无事献殷勤，非奸即盗，我不要。别拿你的小人之心度君子之腹啊！我这不看你刚失恋呢，安慰安慰你。往后站。珊珊最近怎么样？你怎么还想着他呀？我不知道。自从你们分手了以后，我跟他就不是朋友了。我跟他分手是我和他的事，你们俩可以接着做朋友。朋友什么呀？我不允许别人欺负你，连他也不行。我跟他绝交了。早知道这样。当初你还不从我？哎，嗯，为了安抚你受伤的心灵，我不能让你一个人有空窗期呀、啊。我知道了，我从现在开始正式追你。这支笔我收下了，别的就别想了啊！别跟着我。哎，我就当你默许了啊！我听不见。当你答应了啊？什么？好。新晋歌手唐果果一曲唱红全亚洲。据知情人士称，唐果果从小就很爱唱歌，能够把自己关在录音棚里长达十几个小时，所有的时间都用来练习唱歌和跳舞。看来这位行星对自己的要求还是非常的高。停车！谢了，师傅。等一下。怎么了？就这么走了？哦，忘付钱了。哎呀，不好意思啊，我没带现金。那加个微信，微信转账吧。你还真要啊！我是唐果果。什么鬼也得给钱呢！真小气
，收到了吗？哎呀，挺厉害的泡妞骗术啊！又看表演，又搭顺风车的，你划算。有事儿我。同是天涯沦落人。苏萌，过来吃饭了。来了。哎呀，有你这么体贴入微的保姆，我都舍不得回国了。哎呀，独身就能练就一身本领啊！我跟你说啊，你赶紧给我恢复以前的斗志，不然我可看不起你。嗯。有红酒吗？你不是戒酒了吗？拜托，那是为了造人。现在我可不能委屈我的胃了。哎，你有没有想过，万一上次的手术成功了怎么办？那你岂不是成了冤大头？<笑>这个假设不可能成立。你知道医生怎么说吗？他说，这比中彩票还难。你看看我现在这个样子，像是撞大运的人吗？倒真的不太像。我现在啊，就想来一场说走就走的旅行。哎，对了，上海的调令来了，你是旅游事业部总监，你怎么谢我啊？本来呢，我想生个宝宝，认你当干妈的，现在啊，我只能回国帮你找个男人来谢你了。哎，免了，男人我可不要，有好的你自己留着吧。算了，我现在百毒不侵，对男人有绝对的免疫力。话可别说的那么满。行了，我好不容易从婚姻的坟墓里出来，你就让我享享福吧。好，祝你好好享福。谢谢不能光说不练呢，我马上就把票给你，省得我又后悔。我吵着要跟你去海南，一副私奔的样子，你真的不打算带他去啊？他走到哪儿都被人围观，我把他领去，我工作不就丢了吗？所以我没有告诉他你现在要走啊。谢谢啊。哎，他的心思你知道，毕竟是个女孩子，你别让他太没面子吧。那我的心思你也明白啊，我一直拿他当亲妹妹看，从来没有过非分之想。好吧。哎，伯爵，来说一句我爱你。你说我就给你松子吃啊，乖。我跟你说了，他最近换口味了，不爱吃松子，爱吃瓜子。呃，关于伯爵呢，我教导你几点事儿啊。第一，每餐必须得有包裹蔬菜，饮用水必须干净。第二呢，他最近好像开始思春了，看上了对面楼里一只叫兰兰的虎皮鹦鹉，每天啊都趴在那个窗口使劲刀玻璃想往外飞。你千万别让他出去，我怕他一出去就给人死。呃，第三呢，等等等等等，还有第三呢。你赶紧把你的宝贝鹦鹉带到三亚去吧。你以为我不想啊？他可比你讨喜多了。第三就是，如果我回来的少了一根毛，我就薅你一把头发。去。说是给我购物，你看看你，买了一大堆。谁让你老？
Ani. Hi. <笑>这就是你说的好月亮。哎，你个王八蛋！我都不生气，你气什么呀？哎，你好。啊 g r i e f 哦，呃，好，我马上过去。嗯，怎么了？让我到医院去，说要复查，我把这事儿都给忘了。别怕，只是例行，不可能中奖的。我陪你去。不用了，你还要开会呢。你陪我去，我更紧张。有事我给你电话。好吧。顺便帮我把东西带回去。只能这样啦，谢谢。路上慢点啊，嗯。苏小姐，医生，怎么样？别紧张，你坐。You are the lucky one. 我？对啊，你叫我中五金了，知道吗 ？Congratulations！ 不可能，你们确定没搞错吗？绝对不会搞错的，您看清楚啊！不是，医生，我现在不能做妈了。您什么意思啊？不是，您这是跟我开玩笑吗？我记得你来的时候你很确定啊，而且你提了那么多要求，我们都满足你了。不是你什么意思啊？你不觉得你现在态度很不负责任吗？我知道，我知道这是我的错，可是我真的不能要这个孩子。这就是你的错，你知不知道？像你这样一次就中的，在我们这儿几率很低。很多人来我这儿都是来找希望的，可是有很多人，他们都经历了一次一次的失败，可是我呢，却无能为力。而你现在告诉我，你要把这个生命从你的身体里面拿掉，有办法吗？没办法。我劝你，在做决定之前，好好考虑清楚。你可以走了。你可以走了。你真的想好了？我提醒你啊，怀孕不是你想的那么简单，尤其是你一个单身女人，要面对的问题还很多呢。你不为自己想想，也要为这个孩子想一想
，将来他长大了，万一问起你爸爸是谁，你怎么说啊？你说的这些问题我都想过了，可是你不觉得这个孩子跟我很有缘吗？好像所有发生的事情都是为了迎接他的到来。我想好了，就算以后问题很多，我苏芒的孩子一样能考得起。你那么务实一个人，怎么突然那么感性？你还不如说，将来有可能跟他的父亲来一个浪漫邂逅，这样可以写本小说了。玲姐，这毕竟是个小生命啊，我没有权利，也不能决定他的未来。我只知道，他的未来，必须有我这个妈妈。上帝啊，求你赐给这个傻女人一个好男人吧。走吧，走，哎，给我，没事，我来。快走。珊珊。哎，唐明哥，好久不见。真的是你啊！你这是？哦，我刚送走郑楚。哦，那我们的事儿你都知道了。嗯。干嘛？愁眉苦脸的，搞得跟你分手一样。你看我们现在不是都过得挺好吗？是啊，我是觉得很可惜啊。毕竟你们俩那么长时间了，郑楚还是很爱你的。好了，分手了就不要再提了。怎么样？这次回国打算待多久？不打算走了，留下来工作。那挺好啊。嗯，你你要去哪儿？我送你。好啊，那我搭你电车，我请你吃饭。不用，要请也是我请。做空姐肯定很累吧？你看，都是黑眼圈。哎呦，是啊，经常飞夜班都飞成熊猫眼了。我是不是变老了？变了，变成大美女了。我还记得我出国的时候，你跟果果都是刚毕业的小丫头。是啊，时间过得太快了。你呢？这两年在国外怎么样？老样子，好山好水，好寂寞。你唐踏公怎能寂寞呀？你不会一直在这吧？我猜对了。好了，不逗你了。那说好了，一会儿没什么事情一起吃饭。好啊，不过说过了，是我请客。哦，不跟你抢。不过你要先送我回家换身衣服。嗯，好。嗯。我人在三亚呢。什么？果果也来三亚了？那我已经看见他了。先生，要接机服务吗？你们公司怎么会放你出来祸害人间呢？我是良好市民，要祸害也祸害你呀。哪来的这么骚包的车呀？骚包的车正好配你呀。走吧。<笑>我有言在先啊，你不能一直跟踪我。<笑>我都说要追你，追到天涯海角了，不有点行动，那叫追吗？那咱们就这么定，你好好度假，我好好工作，互不干扰。你要是过分啊，我就打电话给记者报告你的行踪。那就太好了，正合我意。你愿意，我也不怕啊。啊<笑>走吧。
说好了，只是负责接送啊，别再赖着我了。哎呀，送佛还得送到西呢，何况你是我男神。我告诉你，我可是万能娇，沾上你，你就插翅难逃。你爸在这不是有酒店吗？你为什么非得跟我住一个酒店？就是不能让他知道啊！啊！行李员，拿行李，快点！先生您好，欢迎来到喜来登度假村酒店视察工作，这是您的身份证，谢谢。您的房间已经帮您准备好了，房间号码是二六五九，这边是您的房卡，谢谢，非常感谢，辛苦了，谢谢。哎呀，你不要拿我的，哎，不好意思啊，哎呀，不行，必须按我说的做，看看你，对，行，就这样吧，到了。哎，我说唐果果，咱们两个住的这么近，你可不能影响我休息啊，更不能大半夜的出来骚扰我，听到没有？请把本小姐的行李放进去。等鼻子上脸。哇！哇！好美啊！行了，自己慢慢收拾吧，别再给我找什么麻烦了啊！别走啊！你不是体验师吗？把房间体验一下，从床开始吧。<笑>我刚才说什么了？不要再给我找麻烦。啊、呃，那这样吧，晚上陪我吃晚饭，要不然你一工作起来哪想得起我哟？再怎么说你也是个大明星，对不对？你跟我这拉拉扯扯的像什么样？麻烦你松开，松开。我知道，这样吧，酒足饭满之后还你自由。OK。哼。就放在这儿吧喂，林姐，我到啦！这里的空气简直太舒服了，你要不要也来啊？行啊，这么快就恢复了，你果然是打不死的小强啊！那是，让这些臭男人滚蛋吧！哎呀，我好不容易出来度假，当然要好好对自己啊，绝对不能亏待我自己。是不是啊？你还喝呀？嗯，酒没足，饭没饱，不能走，知道吗？来，干一个。行行行行行，你真是作死人不长了。<笑>看你这吃相吧啊，这要让狗仔拍下来，你形象就全毁了。哪来的狗仔啊？还能跟到山下来？你呀、啊，<笑>告诉你啊，今天好好陪我。你就别扯着我胳膊了，好不好？胳膊都快让你扯断了。这么美的风景，你还不好好享受？就知道工作工作，多招人烦啊！咱俩不知道谁招人烦。你呀，你呀，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，我不用你送，我真的不用你送，你把老师快点出去，来来来，小心，没本门夹着，好不好？哎，行行行行行。究竟是卡的问题还是锁的问题啊？对不起，给您添麻烦了，祝您晚安
这是我的房间，好吗？这明明是我的房间。哇，服务员帮我开的门，怎么可能不是我的房间呢？你放松一点，好不好？这样，给前台续个电话，就都弄清楚了啊！你别过来，真的。我给前台打电话。我来打。喂，前台吗？我房间进了个变态，你们赶快过来一下。不是小姐，麻烦你在问题没有弄清楚之前，不要随随便便骂人，好吗？事情还不够清楚吗？我回我自己的房间，我变成了变态。你大半夜跑我房间来，你不是变态什么？你是好人呐！咱们先把房间到底是谁的弄清楚再说，好吗？酒店怎么回事？楚楚，来来正好，来来来。哎，这样不好吧？哎呀，你脸好紧哟、啊！你谁呀？帮我证明一下。这这证明什么呀？你是他女朋友是不是？赶紧把你男朋友带出去，离开我房间，不然我报警啊！哎，我说这位大姐，你是不是走错房间啊？还是你走错了？我告诉你啊，我们家楚楚品味很高的，不会看上你这样的女人的。你们俩很般配嘛，一个变态男，一个傻萝莉。真是天作之合呀！谁？你怎么又骂我是变态啊？你是不是来勾引我们家楚楚的？什么勾引？勾引，不是谁都跟你一样口味那么独特、啊。什么叫？啊啊啊！你说谁呀？你说谁呀？你说谁呀？我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我你也给我滚出去！你能不能说话有点礼貌啊？请你给我滚出去！我不可以让一个危险的男人留在我房间。嘿，我说话你没听见啊？你放心，你不是我喜欢的款，你太粗鲁了。我告诉你，这个房间的的确确是我的，我用我自己的名字登记入住的，我姓郑，叫郑楚，郑和的郑，楚留香的楚。啊，我的职业是一个旅游体验师，我来这是工作的。你是体验师？哼，你知道这个职业？楚楚，我带他们进来。啊，快点给我们一个解释吧，好吗？不好意思啊，苏小姐，这间房间确实是郑先生的，我是在确认了他的客户信息后才过来给他开的门。怎么可能？如果不是我的房间，为什么我的卡可以打开这个房间的门啊？是不是出现了 double check in 的问题？不是这样的，苏小姐，您的房间在二六二零，在走廊的尽头，所以真的不是 double check in。那到底是怎么回事？我想可能是两位拿了房卡以后产生了某些误会，所以才导致这种情况。不可能，我跟他是第一次见面，我们之间会有什么样的误会？麻烦你给我一个更好的解释。那我是一名旅游体验师，我来你这里视察工作，你让我碰到了这样的问题，你说我该如何给你们酒店打分？啊，不好意思啊，我真的拿错了吧？你说什么？啊？啊？哎，既然是误会，干嘛这么没完没了的？大不了我换个房间不就行了？啊，别别别别！我据理力争，并不是要把你赶出这个房间，而是要证明我不是一个变态。他的房间是几号？二六二零。OK， 我就住那个房间。楚楚，你就这么算了啊？他骂我们，骂骂我傻萝莉，骂你变态男。别走啊，楚楚、啊。你报警啊！报警！行，我拿下行李。这不，你你你等着，我们报警。楚楚，哎呀，麻烦你起开好不好？你不要再跟着我了，我很困，我想睡觉。那我明天早啊。走走去哪儿？你开门啊。
啊！一大早找人敲门，你懂不懂礼貌啊？不好意思，啊，换你的好事儿了。你男朋友呢？你有病吧？谢谢你的配合。起得挺早啊，我正找你呢。不用为昨天晚上的事情向我道歉，我不会跟女人计较的。自作多情，你的钱包昨天落到我房间了。谢谢啊，我我以为他被偷了，害得我找了一晚上。赶紧看看啊，有没有少东西，别到时候讹我。说话就不能温柔一点。温柔？嗯，那得看对谁了。哇，胃口不错啊！一大早吃这么多。哎，嗯，这好像不是你的位置吧？你要是不同意我坐在这儿呢，我就端着盘子站在你身边吃。情。